你你你接着跪着，接着跪着啊不啊不不不不跪着了，那什么，呃，顾总，我还有点事儿，有有事儿咱明天再说。不行，没啥事儿，我没啥事儿啊，你有事儿也明天再说啊。坐坐坐，干嘛那么着急回去啊？要不喝点茶，我给你沏点茶吧。不不，我我有大红，我不喝茶，不用泡。那那那什么，我这有个东西，你帮我看一看啊，看看，顾总，我这是一一时糊涂，我不是存心的，一时糊。我看你是蓄谋已久吧，刘姨啊，你背着我伪造假皮实，想必在背后跟我儿子已经结盟了吧？啊，我是真没想到啊，我竭尽全力的在拉拢我儿子，可你呢，却在离间我们父子关系。你告诉我，陆江涛给了你什么好处？值得你这么背叛我，行。既然你把脸撕破了，那就打开窗户说亮话。顾医生，我跟了你多少年？我肝脑涂地跟你多少年？跟你干了多少见不得人的事儿？你是怎么对我的啊？要不是你一时兴起，你说漏了嘴，我还把你当了真的。我掏心窝子把你当朋友，你知道吗？说得好，你说这些话都是提醒我了。是，刘毅，这些年你是帮我做了不少的事情，但是你扪心自问，我让你干过坏事吗？干过吗？哦，对了，一一说到这个，我倒我倒想到了，想到这么一件事。婷婷，你找几个人，把黄瑶那丫头给我做掉，我绝不允许有这种破坏规矩的人存在。注意，不能留下活口。这么多年过去了，陆江涛一直认为黄瑶这事儿是我做的，这事是我做的吗？我早就跟你说过，我们不能做那些铤而走险的事儿。你听了吗？不能要人命！你背着我干了什么事儿？监听我办公室电话。对于一个常年生活在那样家庭的一个人来说，你觉得在这个世界上我还会相信谁呀、啊？啊！别抢，没有用。这里面的内容我早就发出去了。什么意思？我早就把手机里面的内容发给陆家兄弟。你太狠了吧你！对不起啊，我是一时冲动。不过还好，你还有挽回的余地。我只是把这内容发给了陆家老大陆海波。我之所以没有把它发给陆江涛，那是因为陆江涛现在正在为筹钱的事一筹莫展，他没有功夫来顾得上看这些东西。但是以我的理解啊，如果陆江涛第一时间拿到这个，我相信他能把你给渡了。但是陆老大不会。陆老大拿到这个东西，第一时间肯定会找陆江涛来跟他商量，进而向公安局去报案。所以说，你还有时间，还有时间，你还有时间做出你的选择。现在，你的选择有两条：第一，选择跑路；第二，你亲自到陆家，去跟陆家俩兄弟把这个东西要回来。我也能保证这件事情，替你保密。不说给任何人听。我的刘总啊，我岁数大了，我现在记性不好。顾总，你饶了我吧。顾总，我，义兄，你帮帮我，咱们是最好的朋友，你一定要救救我。我怎么救你呢？现在
，江海集团的命运就掌握在你手里，只要你放他一马，他就不会追究我这事儿了。咱们这么做，对我有什么好处？我做牛做马，你让我干什么都行。郭总，真的。刘毅啊，你觉得你现在说的这些话，我还能相信吗？啊？刘毅，我以前相信过你，但现在不会了，永远不会了。这下全完了。黄瑶是你杀的，留下活口。陆董事长，那个表面上看这件事是我干的，其实我也是把刀，我是被人利用的。我希望您给我一个机会，咱们可以把这个幕后人抓出来。所以，这事你千万别告诉陆强涛。你也知道，我现在正在跟陆强涛合作，如果我们合作成功了，我就可以把顾雨晴搬下去。他就再也没有机会能卷土重来，所以你千万别在这个时候你告诉他。如果你告诉他，我我我怎么着是个小事儿，这事儿会影响到江海集团。别说了，刘毅，我们不是一路人。你为了钱，为了利益，可以去杀人；你为了钱，可以出卖跟你合作多年的朋友。走吧，陆董事长，你你怎么跟钱过不去呢？我不是跟钱过不去，但是我要的每一分钱都是干干净净的。我告诉你，我现在就可以送你去公安局。你滚，滚，董事长。先别着急，还在里面抢救呢。大大哥晚上给我打了好几个电话，我没接着，我我怕是出去找找我的吧。这么晚去找你干嘛呀？我
，这不知道，我不知道他找我干嘛。什么叫不知道？那你知道什么呀？不是我电话没没接。哎，大夫，我是他爱人，怎么样了？病人受伤严重，头部受到重击，我们已经顺利清除血栓，病人的生命体征正在恢复当中。没有生命危险了吧？嗯、呃，危险非常大。后面还会形成血栓。再说，病人现在处于一个完全无意识状态，后续能否清醒，我们也不敢说。什么意思？那我哥能成为植物人是吗？很有可能。不是，怎么可能成植物人呢？你放心，我们会尽最大努力。不是，大大大夫，哎，大夫，不会的，这不可能。现在医疗技术那么发达，你先别乱想啊，别着急。你看你。你先别着急，你你现在冷静啊！呃，实在不行的话，你先在这儿，你先坐一会儿。来来来来来，你先在这儿坐一会儿。司机同志，你就让你二哥在里面好好静一静，否则他这样出来，只会干扰到我们办案子。谢谢所长，谢谢李姐。嗯。喂，哎，黄主任，我听说你大哥出了车祸，他人怎么样啊？还在昏迷当中呢，啊，这么严重啊？是啊，现在我二哥吧又闹到派出所来了，现在被拘留起来了。这样吧，你把医院的地址告诉我，我找时间过去看看你大哥。好你回来了，大哥现在怎么样了？在 ICU 呢，回来给他拿一下证件。我正好熬了点粥，你喝点粥再走吧，啊。嗯、粥啊，我不喝了，不喝了，我得去给他办办理这个证件手续了。不是，你大哥身体已经这样了，你别自己再搞垮了呀。没关系的，喝点粥嘛。你喝吧，我不喝了。妈妈，刚刚是他妈妈来了吗？大伯呢？我想他了。圆圆，大伯，他去外面办事儿了，得过几天才回来。不如这样，圆圆，你呢，先去把你的作业写完了。写完以后啊，大伯回来看到圆圆作业写的特别棒，肯定会很高兴的。海波伤得这么严重，你们好好照顾，有什么事情一定给我打电话。好，丽霞，你也要保重身体。放心吧，我先回了。对，那我们就送了黄主任。一块去吧。嗯。海波出事了，江涛又在公安局里。目前，你们江海集团有被恶意收购的危险，你们打算怎么应对啊？是啊，一旦这个消息被传出去，公司的股票和中介地产都会受到影响，而且现在的股票一直在低位徘徊。我担心，亚当落到了最后一根稻草，迟早会落下来。按江涛的说法。这个恶意收购的人，很可能就是顾以雄。是他，但是他有不同的基金分散收购，我们目前还抓不到他的把柄。
。首先，你们自己千万不能慌。海波还没有醒，江涛整个心思都在他哥的身上。当务之急，你们赶紧选一个人出来主持大局。是啊，我们的首选是林夏，但是我担心林夏现在也没有心思来管理公司。这样。大嫂的工作我来做。嗯，好。希望你们能够顺利度过难关。你们先忙，改天我再来看他。好，谢谢啊。我送,我送你，我送你，我走了。嫂子，我哥出事了这三天，我脑子都是乱的，都不敢相信这事儿是真的，跟做梦一样。没事的，你哥肯定会醒的，你不能自己先垮了，得坚强起来，知道吗？嗯。喝点水吧。公司现在怎么样了？江海可能顶不住了。啊？啊，正常。有你二哥那样的人在。什么样的公司都会顶不住的，庞总，什么原因呢？我也正想跟你说这件事情。这一天，股民一直闹着要开会，想要集体把股票抛出去。可是这样一来，江海和中军的控股权就这样让给别人了。所以，林霞，这个时候需要你站出来主持工作。我。这个时候怎么可能呢？现在两位陆总这个样子，只有你有控股权，也只有你能救江海。大嫂，这江海可是我大哥的心血呀。人都这样了，我要这公司干什么呀？我特别后悔当时结婚的时候留在上海。我当时要是把你大哥带回香港去，或者任何一个什么地方吧。只要离开上海，现在这些事儿都不会发生了。所以我现在啊，其实什么都不在乎了。只要你大哥能醒过来，能好好的，什么江海不江海的，我真的一点都不在乎。那江海的事拜托你们吧。大嫂，别说了，不用跟我商量。江海集团出大事，陆海波被撞了，现在生死未卜。二哥他，江涛怎么了？二哥把警察给打了，现在被拘留了。郭总，你想办法把他给救出来。打警察了？人没打坏吧？哎呀，我听说也不算是打，就一时冲动给警察一拳。那没事儿，顶多关个半个多月，正好在里面杀杀他的威风。哎，对了，郭总，刘毅跑了。我那个股票怎么办？哎呀，你放心，你的票呢是李星辰在帮你操作。李星辰是我的朋友，这方面具体的事情我也没法出面，让刘毅给你引荐的，所以你把心放到肚子里，妥妥的啊。那就好。郭总，我告诉你啊，我借的可是高利贷，要是半年闪失，我可就得死了。你就等着收钱吧，啊。林霞这次拒绝，也是意料之中，我能理解。我也是。不过，看到他这么心疼我大哥，我也挺感动的
。每个人站的角度不一样，视野不同，高度也就不同。所以，思琴，江海集团接下来就要靠你了。我，我怎么行？你为什么不行？我们已经无路可退了，你不行也得行。哪怕你坐在这个位置上，对公司所有人都是一种安慰。大师兄，我真的可以吗？为什么不可以？我完全相信你。再说，不还有我在吗？别人各项指标都挺好的，有事叫我。谢谢。嗯。知道他是你大哥呀？你是不是想来看大哥现在被你害得多惨，是吗？不是，陈姐，我我我我求你了，你让我看一眼大哥，行不行？我们大家都不想看到你，走吧。这么多电话，你怎么就不接呢？现在都什么时候了？现在都已经火烧眉毛了。我知道你心情不好，但是如果你真的为大哥着想的话，你就应该好好守住江海集团，别有一天等大哥醒过来，发现咱们的心血都白费了。你拿什么跟他交代啊？你就说找我什么事儿吧，江涛。自从昨天新闻播出去以后，今天一大早。就有一帮市民围着咱们的工地，闹着要给个说法。给什么说法啊？咱们当时集资的时候，同意他们年回报率是百分之十二，现在他们担心收不回成本，所以就急眼了，得需要你出面给个说法。还有，咱们现在的江汉集团是极其的脆弱，哪怕是网上传出一张负面的照片，对咱们打击都非常大。那让我怎么办呀、啊？嗯？把楼拆了还他们，他们投了一百块钱，那我们就拆一百吨砖给他们，这样行吗？咱们中介地产的债务危机现在已成为事实，但是现在的关键，是怎么安抚这些借给我们钱的人？记者都围攻了，咱怎么能安抚他们呀？怎么能给他们信心？现在有两个办法可以选，第一就是说服他们，让他们同意债务延期，给我们点时间。如果这个办法行不通，那只有一个办法。摘庄股，怎么个摘庄股？我听听。也就是说，我们暂时还不起这些借给我们钱的人，让他们把债权转化成股权，成为我们的股东。咱们现在股票走成这样了
，你觉得人家能同意拆窗户吗？那这就看你们怎么说服他们了。思琪的意见呢？那总比你在这儿发呆强吧。大家先听我说，大家听我说，我是江海集团的副总裁庞越，我现在非常理解大家的心情。当初大家把钱选择放在这儿，是因为信任我。但是如果现在你们把钱拿走，不但赚不到钱，而且还会亏损。所以，现在最好的办法，就是把你们手里的债权转换成股权，成为我们的股东。各位，我是陆江涛，非常遗憾，我们在这样的情形下跟大家见面。我也承认，是我们辜负了大家的信任，但是请你们相信，这个困难只是一时的，我们正在想尽一切办法，能够平稳的度过此次的金融风暴。我也请各位不要意气用事，我们心平气和的，找到一个解决问题的方案。别唱高调了，心平气和，我们怎么心平气和？你就别废话了，你说，什么时候还钱还利息，是不是？是不是？各位，对不起，各位，各位，实在对不起，我在这儿真诚的跟你们道个歉。我也知道我现在的道歉，不能够弥补你们的损失。这样，各位，如果你们不能够接受债权延期的方案，那么我就请各位能够认真的考虑一下刚刚庞总提出的债转股的解决方案。其实这样啊，我们可以实现共赢。你凭什么让我们放弃协议啊？啊，每年说好了百分之十二的利息加本金，你这不是单方面毁约吗？你叫我怎么下去啊？这样吧，你现在就宣布破产，清算，这样我们还可以损失小一点，是不是？对，就是。各位，各位，各位，各位，各位，不是不可以启动破产清算，但是这是对你们最不负责任的做法。你们想象一下啊，如果我此时，今天，启动了破产解决的清算。你们想想看，我们是做基建的，水泥、钢材、耗材、电梯拆下来，这些是换不成人民币的，对于你们来说是一分不值的。我们还要花大价钱去清扫垃圾，付环保的费用。各位，你们设想一下，能够最后分到你们手里的钱能有多少？你们也知道，这个工程是科技创新类的重中之重。这个地段，也可以算是这个城市的中心的中心吧。就从现在预售和预租的情况来看，都是国内国外的五百强企业和科技创新大户看中我们这里。那么未来我们的收益很有可能是几倍甚至几十倍的增长。如果你们可以接受刚才庞总提出的债权转股权的方案，那么在座的各位就都是我们的股东了。未来的收益，你们自己可以想象得到，这个风险值得一冒吧，各位。好了好了好了，算了吧，别再吹了。你当我们大家都是瞎的？我们早就知道你公司离破产已经不远了。哎，各位啊，我听说这个江海集团啊，快要易主了，你还在这儿给我们大家画饼啊？啊？谁说我们要易主了？请大家不要相信这些小道消息啊，那都是谣言。并非是谣言吧？啊？诸位，大家听到的消息，并非都是空穴来风啊！哎，你你是什么人？我是什么人呢？中介地产有百分之二十五的信托债务，我占一半，所以说我跟大家一样，我也是债权人的。对于他们提出的债转股，我是坚决不同意。你们说呢？啊！这是个幌子，这是个。各位，各位冷静，各位，各位冷静一下，咱们安安静静的。思考一下这个问题好不好？给我几分钟时间。顾总，咱俩借一个说话。各位，几分钟，几分钟我就回来。哎呀，这这这怎么就走呢？这这怎么办呢？现在大家冷静，大家冷静。我们庞总啊，就在这儿，他会给大家解释的。大家听我说，刚才陆总说的都是肺腑之言，不要轻易听信别人的花言巧语。既然大家相信我们江海集团，也请相信我们江海集团一定不会辜负大家。只要你们选择我们江海，选择这个好的项目
，我相信你们成武门的股东一定会给你带来更丰厚的回报。这个时候来报仇来了，稳准狠。说说条件吧，江涛，你心里一定要清楚。你中介地产现在根本就没有能力去救你哥。江海集团的股票，我顶多再有百分之五，我就可以控股了。现在摆在你面前的只有两条路供你选择：一条，你把你和你哥江海集团的股份让给我。从此以后，我们大家可以一团和气。我哥现在还躺在病床上呢，你让我现在替他做这个决定，我答应不了你。那好，第二条路就只能两败俱伤。我现在就可以出去，告诉那些债权人。我可用本金的价格收购他们手上的债权，他们不是要钱吗？啊，我可以给他们现金呢。到那个时候，江涛，你们哥俩会死得很惨，明白吗？好了，你可以不用现在回答我，我给你几天时间，想好了给我打电话。站住！黄瑶的死，当年你是不是也参与了？你哥的意外，我也很抱歉。过两天，我会到医院去看他的。谢谢你啊，林霞。你放心吧，我会想尽一切办法，保住我大哥的心血。先把自己保护好。企业呢，能保护就保护，保护不了，我们一家人在一起平平安安的。留得青山在，我怕没柴烧。我现在呢，就以家庭为重了。从今往后，我把海波好好照顾好，你们在外边冲锋陷阵吧。宁夏说的对，只要一家人在一起平平安安的就好，其他的事儿，没有过不去的坎儿。来，你尝袋酒吧。林哥，有个事儿，想要跟你说。我也有些事儿想要告诉你。啊，那行。那，那你先说。以后顾一雄的关系，我已经告诉思思了。啊，行啊，反正思思早晚也得知道。就先这样吧，如果真要是一结的话，怎么着都得动。现在你一个人打理公司，很辛苦的。以后有任何事情。还是跟林夏商量一下再做决定。行。你刚才说有事情要跟我说，什么事情？你看，刚才咱一家人坐一块儿，感觉多好啊，是吧？现在家嘛，还是得有。嗯。刚才那样气氛是挺好的，一家人。真好。那个，圆圆，今天学校里面有一个消防队的参观活动，我得赶过去了。我陪你一块去吧。不用了。哎呦，哎呀，哎呦，这个这个是不是？你好，你好，又见到你，看到你很高兴。现在年轻人啊，都在家里照顾。哎呀，我这个人比较念旧
。人多的地方比较踏实。在座的都是公司的老员工，还有公司的股东。江海最近发生这么多事情，这个时候更需要大家团结一致，把各自的岗位做好。只要我们团结一致，一定能度过这个难关。怎么回事啊，林哥？咱不是说好了吗？一起抬高，一起撤退。谁那么混蛋啊？先撤退，把兄弟们撂到高岗上。嗯，这肯定是有人在黑我们。您这话说，谁敢黑您啊？啊，谁那么大自己黑您啊？你这话什么意思？你不会怀疑我吧？我至于吗？我的基金管理费已经够我吃的了，何必去黑你们，给我自己添堵呢？哎，不是不是，我们哪敢怀疑您呢？我们是自己着急嘛。急也没用，那几个操盘的账户已经被证监会控制了，现在想跑都跑不掉了。那个，我告诉你。我可是一比五的配资来炒股，我现在是割了肉，借的高利贷，才不被平仓的。你这么一弄，我倾家荡产。这个谁敢打包票？哎，李星辰，当初谁说的？只要你操盘就不可能输。你现在说这样的话，那我让你去借高利贷加杠杆了吗？不是，哎，你别走啊，回来。财神爷，您一定要大慈大悲啊！我求你了，明天的股票一定要涨。谁啊？你什么时候在公司搞这些东西了？啊，我是祈求财神爷能让我们公司渡过难关。来，过来坐吧。啊，是这样的，公司啊，现在事儿挺多的，我也没找你，好好聊聊我们之间的问题。大哥的情况你也看到了，你也找不着人，你是不是有事儿瞒着我？公司这段时间确实挺忙的，我也没去找你。但我能有什么事瞒着你啊？你专程来找我的？不，二哥让我找你的，让我问问你负责催收的那几个联合投资方的投资款什么时候到？还没到呢。那麻烦你告诉他们，如果再不到的话，我们就不要了，因为这个项目想投资的人挺多的。冯丽，你也是我们陆家的人，我希望你能多操操心，我再给你三天的时间。哎，思琪，思琪。财神爷，您都看见了吧？让我干活的时候，我就是江海集团的；问我要钱的时候，我就是陆家的人。公司这段时间开会，有找过我吗？没有。陆家聚会的时候找过我吗？也没有。你看大哥大嫂，包括问卷。睁眼瞧过我吗，财神爷？我现在一无所有了，我求你了，帮帮我！连续三天了，抛盘的怎么这么少？顾总，江海集团的股价已经在低位徘徊了好几天了。此时，无论是大股东还是散户，都不愿意低价杀跌，担心割肉割到地板上啊。所以这个时候，我们很难吸筹。嗯，现在就相当于熬鹰了，谁先熬不住，谁就先死啊。要不我们拉高一下，震一下仓。我手上就剩下这最后一笔资金了，我要用，就用在关键的节点上。